Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bats. Nel video di oggi andiamo a spiegare una nuova tecnica uscita quasi per caso grazie al database del Superfoglio e che ho condiviso già sul blog. Ha ricevuto veramente eh, un grande interesse, tante domande mi sono state fatte via mail, ho pensato di girare questo video per spiegarla un pochino meglio e rispondere magari anche a queste domande insieme a me come sempre il libraccio di metodo stats for Bats. vi ricordo che sul libraccio trovate un metodo statistico mentre per esempio la tecnica che stiamo per vedere è un metodo che si basa sulle comparazioni delle quote e sulle um, comparazioni affini delle partite non è spiegato sul metodo cioè sul libro di metodo stats for bets però lo trovate spiegato sul blog quindi vi porto all'interno del blog così vediamo i punti salienti di, di questa tecnica e poi leggete l'articolo se c'è qualche cos'altro da approfondire ci vediamo la tecnica ci vediamo la sigla e poi la tecnica super over 1.5 sigla <coughs> Benissimo, eccoci di nuovo. Allora, andiamo all'inizio dell'articolo così vedete bene di, eh, di che si tratta. E è l'ultimo in realtà articolo pubblicato sul blog di Stats for Bets. Incredibile strategia vincente per over 1.5, attenzione, a quota minima 1.40 in partite che sembrerebbero partite da under 2.5 incredibile perché in questo momento la stiamo analizzando abbiamo utilizzato spesso le partite degli europei e la resa è stata veramente super è eh, una delle tecniche più vincenti scoperte finora e sono onesto nel dirvi che l'ho scoperta praticamente per caso non la stavo cercando stavo smanettando nel database del superfoglio mi cade l'occhio su uh, alcuni numeri ricordavo di aver studiato una partita che aveva la stessa configurazione ho detto ma uh, fammi vedere un attimo e ho scoperto questa tecnica che ha veramente una resa ottima tra l'altro l'ho chiamata uh, super over 1.5 perché la cosa incredibile è la quota a cui troviamo questi over.5 eh, 1.5 io qui ho, mh, ho scritto minima 1.40 per tenermi largo in realtà finora più bassa di 1.44 non l'ho mai trovata quindi in realtà la quota minima è 1.44 massima l'ho trovata finora a 1.55 mi sembra 1.53 per un over 1,5 è tantissimo, cioè già 1,44 è tantissimo per un over 1,5, a 1,55 ancora di più. Quindi vediamo eh, come, si, come si studia questa tecnica e come si trova. Ovviamente stiamo già lavorando per metterla in automatico nel superfoglio, che uno clicca e gli trova tutte le partite che hanno questa configurazione altrettanto ovviamente non le prenderà tutte dovremo avere anche un minimo di accortezza nello studio però diciamo che ci dà una grossa mano allora qui io ne, ho, ehm, ne avevo segnalate 5 tutte molto recenti degli europei per permettere a chi giustamente potrebbe essere scettico di andarsi a recuperare le quote e, e vedere effettivamente a quanto stava la l'over 1.5 perché io nel database ho 73.000 partite e oltre potrei mettere una partita che si è giocata a novembre del 2020 e quello la quota non la può recuperare dice ok come faccio a vedere se c'hai ragione quindi ho segnalato solo partite disputate nell'ultimo mese andate su diretta.it trovate la, la partita dell'europeo e vi vedete la quota qui per esempio c'è quella di Italia-Spagna, 1 a 1 al novantesimo, quota over 1.5, 1.44. Vediamo la configurazione di Italia-Spagna qual era e come si studia 
il super over 1.5 allora un punto fondamentale che chiarisco subito perché dalle domande che ho ricevuto eh, mi sono reso conto che qualcuno l'ha un po' distorta un punto fondamentale sono le comparazioni affini il nuovo algoritmo che abbiamo lanciato durante gli europei si basa sulle comparazioni affini fa un calcolo completamente diverso che non c'entra nulla con quello attuale perché quello attuale si basa sul, um, sulle statistiche di quello che è successo in campo nei campionati statistiche che ovviamente non si sarebbero potute creare magari negli europei perché c'erano troppe poche partite quindi per ovviare a queste troppe poche partite non abbiamo studiato le partite precedenti dell'Italia, della Spagna eccetera ma siamo andati a studiare le quote, le variazioni delle quote e l'allibramento, l'allibramento medio di tutte le partite precedenti non di Italia e Spagna ma di quelle 73.000 quindi ho, il ragionamento che ho fatto è stato il bookmaker se mi offre queste quote su Italia e Spagna se fa queste variazioni su Italia e Spagna se fa questo allibramento su Italia e Spagna quante volte lo ha fatto prima? 130, 131 volte lo ha fatto prima ok? quindi ci sono 131 partite in quelle 73.000 in cui il bookmaker ha aperto a 1,62 ha calato a 1,57 ha fatto tutte le variazioni interne che ovviamente qui non si vedono ma il superfoglio fa un check 48 ore prima, 24 ore prima, 12 ore prima e poi dalle 12 ore fa 6 ore, 3 ore, 2 ore, 1 ora, mezz'ora, 15 minuti varia, controlla tutte queste variazioni ok? e la stessa cosa lo fa per l'allibramento e per l'allibramento medio quindi mi fa questi controlli, mi genera queste statistiche che vedete eh, quindi 1... 0.5 al 69% e under 2.5 al 64% che in effetti è poi quello che si è verificato al novantesimo però io l'under non lo gioco quindi non lo consiglierei lui stesso mi consiglierebbe eh, il multigol 1.3 che in effetti si è verificato un'altra volta qualcuno giustamente mi ha detto ma allora si può fare anche il multigol 2.4 sì, perché adesso lo andiamo a vedere, tutte le partite che abbiamo analizzato finora si sono verificate anche il multigol 2-4, quindi diciamo gli esiti ehm, proposti sono tanti. Io l'ho basato sull'over 1,5 perché era quello che mi dava la quota più alta. Ovviamente il multigol 1-3 avrebbe avuto una quota più bassa di 1,53 per esempio, quindi ho preferito l'over 1,5. Perciò comparazioni affini sono molto importanti in questo momento sui campionati non c'è l'algoritmo delle comparazioni affini quindi se voi andate su un campionato in Algeria e trovate delle statistiche simili magari eh, potete pensare ah è il super over no perché l'algoritmo che fa queste statistiche so, dei campionati del campionato algerino ma del tutti i campionati è completamente diverso dalle comparazioni affini stiamo lavorando perché per il ritorno dopo l'estate per il ritorno della serie A della Bundes e quant'altro eh, le comparazioni affini siano anche sui campionati in modo tale che poi a quel punto sì vado a studiare il campionato e ho anche la comparazione affini per il momento no c'è solo sulle coppe quindi Uh, prima regola da guardare il numero delle comparazioni affini le comparazioni affini io l'ho uh, distinte in più o meno tre blocchi allora più di 100 110 comparazioni affini come in questo caso 131 va benissimo è una, un numero molto alto uh, visto tutti i paletti che gli abbiamo messo tra 50 e 100 50 e 110 60 e 110 è un valore accettabile però diciamo c'è meno database quindi starei più attento o abbasso il budget o scelgo un esito più facile invece dell'over 1.5 vado magari al multigol 1.3 perché eh, almeno con un gol la prendo 
Ok, ricordiamoci che sono partite da over, quindi non troviamo le goleade. E adesso lo vediamo. Ehm, sotto le 50 è poco da database, o la evito, o proprio vado con pochissimo budget, magari mi faccio 10 partite, una schedina con 10 partite da over 1.5 meno di 50 partite in modo tale che anche se la perdo ci metto 2 euro se vinco vinco tanto se perdo perdo 2 euro cioè sotto le 50 partite di comparazioni affini sono un po' pochine la dinamica per il resto è molto semplice guardo la quota che deve stare a favorire l'under eh, direi da dall'1,65 in giù cioè un under a 1,70 non è favorito quindi lo guardiamo dall'1,65 in giù e qui la, la statistica deve essere sopra il 60% e l'under 2.5 con l'over 1.5 devono essere praticamente in conflitto come in questo caso under alto ma over 1.5 ancora più alto o magari il contrario però comunque over 1.5 sopra il 60% cioè devono essere due statistiche che fanno un po' eh, che cozzano tra di loro ok quindi che uno dice ok ma è alto l'under è alto l'over eh, quale, quale devo scegliere è qui che si crea il super over 1.5 perché in realtà si verifica tutto, si verifica l'over.5, l'under 2.5, il multigol 1.3 e il multigol 2.4. Però io l'ho studiata sull'over 1.5. Andiamo a vedere le altre partite eh, in cui avviene questa, questa cosa. Allora, per esempio, in Austria-Macedonia è finita 3-1, quindi ha fatto saltare il multigol 1-3, ha fatto ovviamente saltare anche l'under, però il, terzo, il quarto gol è stato fatto al novantesimo, quindi il multigol 1-3 è saltato veramente di pochissimo. Per il resto potremmo anche pensare che fosse normale questo, questa incongruenza, perché se ci andiamo a vedere è l'unica in cui la quota <coughs> è 1,67, quindi è un po' più alta, L'over è al 60%, quindi pelo pelo, e l'under è al 58%, quindi leggermente più basso. Casualmente, magari è un caso, però è proprio l'unica che ha quel gol in più. Quindi facciamo attenzione. Se le statistiche sono queste, io la considererei ugualmente giuste, ugualmente giusta, ci metterei l'over e basta, l'over 1.5 e basta, che tra l'altro su questa era pagata molto bene, perché era 1,44. Poi, eh, Repubblica Ceca Danimarca, anche qui, multigol 1,3 preso, 1 a 2 al novantesimo, 131 comparazioni a fini, quindi un buon numero, quota under 2,5 a 1,53, quindi perfetto, over maggiore dell'under, 69,64, quindi rispetta totalmente e la quota dell'over 1,5 era 1,50. Galles Svizzera era addirittura a 1,53, è finita 1 a 1 al novantesimo, 144 comparazioni a fini, quindi numero alto, 1,53 la quota, 60 e 63 under e over, quindi tutte e due abbiamo visto l'under poco più alto, però comunque l'over al 60%, quindi va benissimo. A 1,53 troviamo anche Scozia Repubblica Ceca, queste prendete diretta.it, le trovate subito e verificate che non vi sto dicendo balle. La quota dell'over 1.5 era 1.53, finita 2 a 0, multigol 1.3 preso, multigol 2.4 preso, under 2.5 preso, cioè li prende tutti, 1.50, 1.48, 69,64. 1.64. Questa è la dinamica che si verifica in maniera veramente costante sul, uh, su questo algoritmo delle comparazioni eh, affini su partite superiori a 100 comparazioni affini quindi lo ripeto per l'ennesima volta se lo testate sui campionati in questo momento fino a che non vedete 
Juventus, Milan e sotto comparazioni a fini 110 finché non appare sui campionati quella scritta l'algoritmo dei campionati è diverso perché ce ne siamo accorti ragazzi per caso io questa non la cercavo io stavo verificando come era andato l'algoritmo del superfoglio nei eh, campionati europei e mi sono accorto prima di tutto che ha avuto un grandissimo campionato europeo perché finora prima della finale su 50 partite ne ha prese 40 a giorno quello che c'è scritto qua perché eh, nel frattempo se ne è disputata un'altra e ha preso pure quella quindi sta intorno all'80% delle partite prese ma attenzione non sull'over 0.5 sull'over 1.5 sulla 1x2 80% sulla 1x2 il nuovo algoritmo ok perché ve lo dico perché molti eh, fanno i furbi sul web dice ah nuovo algoritmo 95% sì poi ti vai a informare è il 95% sull'over 0.5 bravissimo magari il 95% va benissimo, però dillo che è sull'over 0,5, questo è 79,5% sugli esiti 1x2, doppia chance e eh, risultato secco 1x2, cioè, quindi ci tengo a precisarlo. Sull'under over e sul multigol è ancora più alto, supera in questo momento l'81,2%, visto che aveva preso anche quello di Danimarca e Inghilterra, anche in questo caso andrebbe aggiornato, quindi magari salta un po' di più, 81, che ne so, 81,5, 81,6%. Okay? Quindi, ehm, secondo me, ha fatto un grandissimo europeo. Io stavo studiando questo, studiandomi eh, queste, queste cose, guardo una partita, ricordo che eh, la, non mi ricordo, la semifinale boh, cioè aveva delle statistiche simili era finita 1 a 2 la, la partita della Repubblica Ceca poi allora ho detto ma uh, tutte e due partite con l'under che finiscono over fammi un po' studiare sì, pa, pa, pa. ho impostato i dati sul, sull'algoritmo 73.000 partite mi vengono fuori i risultati e dico cazzo cioè, ma qua ci stanno più dell'85% delle partite che con questa dinamica finiscono over 1.5 ed è così che nasce il super over 1.5. Ecco, questa è la tecnica, la trovate sul blog, come sempre, non credete ciecamente a quello che vi dico, non credete a quello che pubblico, perché magari uno dice, ok, appunto le quote non erano così, andate a verificare le quote, andate a verificare le partite e eh, prima di scommettere dei soldi fate dei vostri test la tecnica è spiegata voi ve la andate lì ve la studiate e ve vedete se è vero quello che dico c'è un'altra ottima tecnica da utilizzare se non è vero pensate vabbè, Alessandro è un cialtrone e non è vero quello che ha detto però fate i vostri test fate le vostre verifiche controllate se è vero oppure no credo di avere quel minimo ormai di credibilità per poter dirvi che non mi invento le cose, non ci avrebbe senso inventarmi le cose, poi uno le verifica e non sono vere, però lascio scegliere a voi, verificate voi. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video.